திருப்பாளையம் சொல்லி தமிழ் படம் பேஸ்ட் ஆன் கிரைம் த்ரில்லர் எத்தனையோ கிரைம் த்ரில்லர் படம் வந்திருக்கு இதுவும் ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் தான் ஆனால் இந்த கிரைம் த்ரில்லர் ஜானரில் இது வேறு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான கண்டென்ட்டு ஏன்னா இப்போல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகிறதெல்லாம் கண்டென்ட் ஒரு படம் தான் வித்தவுட் ஃபார்முலா ஃபார்முலா இல்லாத ஒரு புது கண்டென்ட்டு ஒரு புது டைப் ஸ்க்ரீன் ப்ளே அதே மாதிரி ஒரு புது டைப் ப்ரெசென்டேஷனு நம்ம தமிழ் படத்தில் எத்தனையோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆகிடுச்சு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு அது இது ஒரு புது புது டைப் எக்ஸ்பீரியன்ஸு எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இதில் என்னென்னா நம்ம சோனியா அகர்வால் மேடம் இருக்கிறாங்க வனிதா மேடம் இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஒரு கிளாஸாக ஒரு பர்ஃபாமன்ஸ் தான் இதனால் மட்டும் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க சப்ஜெக்ட் கேட்டப்போ அவங்களும் டென்ஷன் தான் ஆனாங்க எப்படி சார் இதெல்லாம் எப்படி நடிக்கிறது இவ்வளோ கிரைமாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேட்டர் அப்புறம் அவங்களே கன்வின்ஸ் ஆனாங்க இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு லைஃப்பில் இது கூட ஒரு புது டைப் பண்ண கேரக்டர் அச்சீவ்மெண்ட்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் சினிமாவில் கலைக்கிருக்கிறாங்க சொல்ல போனால் நல்ல கேரக்டர் சூப்பர் ஸோ இது வந்து இப்போது நான் டைரெக்ஷன் பண்ணிடுவேன் வெங்கட்னு சொல்லி ப்ரொடியூசரும் நான் தான் எந்த ஒரு மேஜர் கேரக்டர் ஒன்று இருக்குது இந்த மே எண்டில் படம் ரிலீஸ் போகிற போகுது சார் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா எண்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது மே எண்டில் ரிலீஸ் போகுது எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் சவுண்டாக பேசணுமா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்கிரிப்டு லைன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது புதுசாக இருந்தது ஸோ யூஸ்வலாக க்ரைம் த்ரில்லர்னும் போது எந்த விஷயத்துக்கு க்ரைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு கண்டென்ட் பேஸ்டாக இருக்கும் சொன்ன மாதிரி வந்து இன்றைக்கி கண்டென்ட் தான் ஹீரோ மக்கள் வந்து தேட்டருக்கு பார்க்குறதும் சரி அது ஓடிடியில் பார்க்குறதும் சரி அந்த தூண்டி விடுறதுங்கிறது வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத் பப்ளிசிட்டி தான் நல்லா இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இதில் வந்து காம்ப்ரமைஸே இவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூவில் கண்டிப்பாக பண்ணலை ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படத்துக்கு என்ன டெக்னிக்கல் கொடுக்கணுமோ அதுக்கான எல்லா விதமும் ப்ரொடியூசர் சைடில் வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க எனக்கே பார்க்கும்போது ஏன்னா எல்லா படங்களும் இந்த மாதிரி எடுக்கிறது கிடையாது டிபெண்டிங் ஆன் த சைஸ் பட் இவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப அதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எல்லாருக்குமே வந்து கரெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னு தான் தோணுச்சு கண்டென்ட் வைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது அது அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து கொஞ்சம் இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத ஒரு ஜானரு ஏன்னா எனக்கே வந்து இந்த படம் வந்து பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனிச்சு ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்தது காரணம் வந்து இதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படி அப்படி ஒரு விஷயம்தான் ஸோ எப்படி சொல்கிறது இது இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் பண்ணதில்லை வென் இட் கம்ஸ் டு எப்படி சொல் ரொம்ப ரான ஒரு மேக்கிங் பாஷா அதை வந்து மேட்ரு ஆஃப் ஃபேக்டாக இல்லாமல் எது உள்ளபடி உள்ளது அப்படியே காட்டு காட்டியிருக்காங்க ரொம்ப ராவாக நேட்டிவிட்டியோட ஸோ இது வரைக்கும் நான் பண்ண கேரக்டர்ஸ் வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு நேட்டிவிட்டி சப்ஜெக்டில் ஒரு ரொம்ப ரா ஒன்று பண்ணோன்னு எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே இருந்தது பட் அதுக்கான வாய்ப்பு சரியாக அமையல எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் வந்தது போலீஸு அது இது லாயரு டாக்டரு ஒய்ஃபு எல்லாமே வந்தது பட் இந்த மாதிரி ஒரு ரான ஒரு இது வரல ஸோ வித்தவுட் மேக்கப் ரொம்ப ஏனோ அந்த கிளாமர் போர்ஷன்ட்டுங்கிறது சுத்தமாக இல்லாமல் ஜஸ்ட் பர்ஃபாமன்ஸ் அண்ட் அந்த சீனோட மேக்கிங் அந்த ஒரு இதில் தான் நம்ம இந்த படம் பண்ணுறோம் அண்ட் சோனியா அண்ட் மீ சொல் சொல்ல போனால் சோனியா நாங்கள் பர்சனலாகவே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ ஐ நோ ஹர் ஃபார் அ லாங் டைம் பட் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கல பட் காம்பினேஷனே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான காம்பினேஷனாக இருந்துச்சு எனக்கு அண்ட் ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் மெனி ஆர்டிஸ்ட் வந்து இன்றைக்கி சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பர்சனலாக சொல்கிறேன் நிறைய ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்டே சேர்ந்து நடிக்கிறது அப்படின்னும் போது ஈக்குவல் கேரக்டர் இருக்குமா ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குமா அவங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி நிறைய ஈகோ இருக்குது நிறைய பிரச்சனை நானே ஒரு ரெண்டு மூணு கதை வந்து வேறு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு போய் அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி தயங்கி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அது அன்ப்ரொஃபஷனல் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் என்கிட்ட வந்து நீங்கள் அவங்களோட பண்ணுறீங்களானா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை சேலஞ்சாக எடுத்து தான் நான் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் அந்த விதத்தில் நானும் வந்து ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி தட் சோனியா இஸ் ஆன் போர்ட் அண்ட் சோனியாவும் வந்து வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் வி ஹாவ் அ குட் ஒர்
நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் கொடுத்து சோனியா வந்து சோனியாவா இந்த மாதிரி கேரக்டராக நினச்சா பட் ரொம்ப நல்லா ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சாஃப்டாக அப்படி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் இதில் வந்து நிஜமாக நல்லாவே ரொம்ப சூப்பராக ப்ரஃப் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐ திங்க் ஆன் த ஹோல் சார் எல்லாம் கூட ஒரு பயங்கரமான ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஆத்தென்டிக்காக இருக்கும் சினிமாவில் திணிச்ச மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டு கொண்டு வந்து சும்மா அங்கே நிற்க வச்ச மாதிரி இல்லாமல் எல்லாருமே அந்த கேரக்டரைசேஷனோட நல்லாவே பிளெண்ட் ஆகி நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஐ ஹோப் நீங்கள் இதை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் நல்லபடியாக சேர்த்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஏ நான் இந்த மாதிரி பண்ணதில்லை சோனியாவும் ஐ டோன்ட் திங்க் ஷிஸ் நான் எனி திங் லைக் திஸ் நீங்கள் வந்துருங்க எல்லாருக்கும் பணிவான வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப என்னன்னா சமீபத்துல சில படங்கள் சரியா ஓடலைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு நேரத்தில் தமிழ் படங்கள் தான் உலக லெவலில் நல்ல கதை நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிலாம் உலக லெவலில் நினைச்சு இப்ப சமீபத்துல வந்து சில படங்கள் தடுமாறுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த குறையை வந்து இந்த தண்டுப்பாளையம் படம் வந்து நிவர்த்தி பண்ணும் காரணம் என்னென்னா என்றைக்குமே இந்த போலீஸ் சப்ஜெக்ட்டுன்றது எப்போயுமே ஃபெயிலியர் ஆகாது அது சக்ஸஸ் பாடல் விஜயகாந்த காலத்துலேருந்து எப்போ சிவாஜி காலத்துலேருந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் புலன் விசாரிலேருந்து தீரன் அதிகாரம் ஒன்றிலேருந்து அந்த மாதிரி இது ஒரு நல்ல கதை அம்சம் உள்ள படம் நானும் இந்த முண்டாசு போட்டியில் சாமியார் நடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் பிசாசில் நடிச்சிருக்கேன் ரஜினி முறையில் இன்ஸ்பெக்டராக நடிச்சிருக்கேன் பரியேறும் பெருமாளில் காலாவில் ரஜினி சார் ஃப்ரெண்டாக வருவேன் ஜெய்பிஎம்ல சமீபத்தில் இந்த வெள்ளிமலை இப்போ பரம்பன்னு ஒரு படம் இந்த மாதிரி வெற்றி பட வரிசையில் கண்டிப்பாக அந்த தண்டுப்பாளையம் வந்து படம் மிக பெரிய ஹிட் ஆகும் சார் தான் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் அந்த படத்தை கொண்டு போகணுன்னு முயற்சி பண்ணியிருக்காரு அது செட்டப் பார்க்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக தெரியும் கட படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அதுக்கு உங்களுடைய எல்லாரோட ஒத்துழைப்பு தேவை பத்திரிகை தொலைக்காட்சி வலைதள நண்பர்களுக்கு வந்து வணக்கம் நமக்கு வந்து தண்டுபாளையம் படம் ப்ரெஸ் மீட்டில் இருக்கோம் பக்கா வந்து போலீஸ் சப்ஜெக்ட் வெங்கட் சார் வந்து எனக்கு இதில் ஒரு ஸ்பாட்டான போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரோல் கொடுத்துருக்காரு இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம்ஸு இதெல்லாம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ்ன்றது வந்து மக்களுக்கான பணி இப்போ நான் வீட்டிலேருந்து வரும்போதே பார்த்தேன் இப்போ அடிக்கிற வெயில் இடம் உள்ளாரே உட்கார முடியல அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிராஃபிக்கில் நிற்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த எலெக்ஷனுக்காக பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் பார்த்துருவோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஆனால் தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு செவன் அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் டைம் இது பார்த்தீங்கன்னா குற்றவாளிகளை பிடிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து நிறைய உயிர் தியாகம் செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஊனமாக இருக்காங்க கை கால் போயிருக்கு அப்புறம் ஃபேமிலி விட்டு பிரிஞ்சுருக்காங்க நோய் வாய்ப்பு போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இது என்னென்னா உண்மையாகவே நம்ம படத்தோட ப்ரெஸ் மீட் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட் வந்து வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ எல்லா போலீஸும் அப்படி இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்க நைன்ட்டி பர்சன்ட் இருக்காங்க ஒரு டென் பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதிகாரத்தை வந்து துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறாங்க ஆமாம் அது வந்து என்னென்னா ஆல்ரெடி போலீஸ் மக்கள் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க போலீஸை வந்து ஃப்ரெண்டுன்னுவாங்களா காவல்துறை உங்கள் நண்பனுன்னுவாங்க ஒருத்தன் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் நோக்கி போகிறான்னா அவனுக்கு நியாயம் வேணும்னு சொல்லி தான் போவான் என்ன பண்ணுவாங்க அதில் கீழே இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் கரெக்டாக அதை வந்து அது ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து குற்றவாளிகளை கூப்பிட்டு அதை விசாரிக்கும் போது இந்த மேலே இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க வந்து சட்டப்படி நடக்கக்கூடாத மாதிரி பண்ணி அந்த நியாயம் நடக்கிற இடத்துல நியாயம் நடக்காது ஆமாம் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அதிகாரத்தை வந்து துஷ்பிர துஷ்பிரயோகம் பண்ணுவாங்க இதனால் நம்ம வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக அது கெட்ட பேர் கிடையாது ஏன்னா அந்த அதிகாரி வந்து அந்த இடத்துல வந்து சரியாக வந்து செயல்படலை அதுக்கு அவர் வந்து லாக்கி இல்லை அப்படி தான் சொல்லணும் ஒரு படத்துக்கு கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய படங்கள் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இப்போ சிவாஜி சாரோட தங்க பதக்கம் அப்புறம் எம்ஜிஆர் சாரோட காவல்காரன் அப்புறம் காக்கி சட்டை கமல் சாருடையது அலக்ஸ் பாண்டியன் கேரக்டர் என்னது மூன்று முகம் ரஜினி சார் இது அப்புறம் சூர்யா சாரோட பல படங்கள் ஆமாம் காக்கா காக்கலேருந்து சிங்கம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி விஜய் சாரோட படம் அஜித் சாரோட படம் ரஜினி சாரோட படம் இந்த மாதிரி நிறைய பா படம் பார்த்துருக்கோம் மோஸ்ட்லி மக்கள் என்ன ஆனால் படங்கள் மூலமாக தான் நம்ம அந்த காவல்துறைக்கு உண்டான மதிப்பு மரியாதையும் நமக்கு தெரியுது ஆனால் நைன்டி பர்சன்ட் அது இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு டென் பர்சன்ட் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு லாரி பாலில் ஒரு ஒரு அரைக்குடம்
இந்த மாதிரி நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணணும் மக்கள் பணியில் வந்து சிறப்பாக இருக்கணும் செயல்படுற எத்தனையோ வந்து காவல் அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க ஆனால் சில அதிகாரிகள் வந்து அதை அவங்க சரியாக பயன்படுத்திக்கிறதுல இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு படத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம செய்கிற வேலையை பொறுத்ததுன்றது அது சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா நமக்கு இது மூலமாக ஒரு வருமானம் வருது அதை வச்சு தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் அந்த பணிக்கு நம்ம வந்து உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இந்த தண்டுபாளையம் வந்து ஒரு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் போலீஸ்க்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல பேரை எடுத்து கொடுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் இங்கே இந்த படத்தை பற்றி நல்ல விதமாக எடுத்து நம்ம வெங்கட் சார் அடுத்த படமும் இதை பார்ட் டூ வருதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் ஆமாம் அதுக்கும் ஆதரவு கொடுங்கன்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபஸ்ட்லேயே மன்னிப்பு கேட்குறேன் நான் வந்து மலையாளி எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய இருந்தாலும் ஆசையாக இருக்கே தமிழ் தான் பேசணும் அப்படி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெங்கட் சார்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கா ஏன்னா ரெண்டு பாலையும் ஒரு சூப்பர் ஹிட் மூவி அது தமிழில் பண்ணும்போது எனக்கும் அதில் ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கா நான் ஒரு சந்தோஷத்தில் இருந்து வருத என்னோடய மூவி வந்து தம்பாச்சின்னு ஒரு மலையாள மூவி ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்கா அதுக்கு வந்து டெல்லி ஃபிலி ஃபெஸ்டிவலில் அவார்டு கிடச்சிருக்கா ஸோ அந்த சந்தோஷத்தில் இருக்கும்போது தான் இந்த மூவியில் ஒரு கால் கிடச்சிருச்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கே இந்த மூவியில் ஃப்ரீயான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் ஆக்ட் பண்ணி அப்புறம் சோனியா அகழ்வாகர் அண்ட் வந்தா மாம் ஓகே இருக்கா என்னோட சின்ன வயசில் இருந்த நான் பெரிய ஃபேன் சோனியா மாம் மாமிட அப்போ அவர் கூட ஒரு ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடச்சிருக்கா ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ எல்லாவித சக்ஸஸும் நம்ம மூவிக்கு இருக்கட்டும் எல்லாரும் சப்போர்ட்டும் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ அதான் இது வந்து ஒரு ரக்கெடான ஒரு ரான கேரக்டர் ஒரு நேட்டிவிட்டி பேஸ்டு ஸோ இந்த மாதிரி நான் இன்னும் ஸ்க்ரீனில் நானே என்னை பார்த்தது கிடையாது நான் அஃப்கோர்ஸ் வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் அப்போ மணிக்கம்லாம் பண்ணேன் பட் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் பண்ண படங்கள் கூட வந்து ஒரு நேட்டிவிட்டியான சப்ஜெக்ட் எனக்கு வரல எனக்கு ரொம்ப ஆசை நானும் நினைப்பேன் இந்த மாதிரி வந்து ஏன்னா நம்ம பார்த்து வளர்ந்தது எல்லாமே பாரதிராஜா சார் படங்கள் ராதிகா அக்கா எங்கள் அப்பா சரத் அண்ணா இவங்கெல்லாம் வந்து நெப்போலியன் சார் எல்லாம் கிழக்கு சிமேலே அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ரோவான படங்கள் வந்து பாரதிராஜா சார் தான் வந்து அந்த நேட்டிவிட்டியை ரொம்ப அழகாக காட்டுவார் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ படங்கள் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் எடுக்கிறாங்க அண்டு டு பி ஆனஸ்ட் இந்த மாதிரி ரா படங்கள் எடுக்கிறவங்க ஆர்டிஸ்ட்டுங்களை யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க மேக்ஸிமம் நியூ ஃபேஸஸ்க்கு போகிறாங்க அதர் லாங்குவேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு போகிறாங்க நம்ம தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ரேராக தான் இருக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த படம் எனக்கு வந்தப்போ எனக்கு இது பற்றின பெரிய பேக்ரவுண்டு தெரியல பட் எனக்கு வந்து டேரக்டர் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பொறுமையாக உட்காந்து டீட்டெயில்டாக அந்த ஒரு பேஷன் தெரிஞ்சுது நம்ம ஒருத்தவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும் போது அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அது மேலே வந்து ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க அவங்க ப்ராடக்ட் மேலே ப்ராஜெக்ட் மேலே அப்படிங்கிறது நம்ம பேசும்போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஒரு பேஷன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து அவர் பேசும்போதே வந்து அந்த மேக்கிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்து அவர் பேசும்போது எனக்கு டெக்னிக்கலாக ரொம்ப நல்லா வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வந்தது ஒரு சில ரெஃபரன்சஸ் காமிச்சாங்க அந்த கெட்டப்புக்கு அந்த மாதிரி அது பார்த்தப்போ அந்த ஒரு சிட்டிங் பொசிஷன் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு உண்மையாக ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் ஃபுல் லென்த் இல்லை என்னோடய போர்ஷன் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக அது முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து வயலன்ஸ் நிறைய இருக்குது நான் எனக்கு வந்து நினச்சிட்டு நான் எல்லாருமே நினைப்பாங்க நான் வந்து ரொம்ப ரஃப் டஃப்பு இவங்க வந்து டெரர்னு சத்தியமாக நான் நினச்சேன் இவங்க வந்து சொன்ன போல் நான் எதுவும் சொல்லலை அப்புறம் வசந்த பாலன் சார் கிட்ட கேட்டால் கேட்டிருந்தா அவர் வந்து ஏங்க வேறு ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கலைங்களா அவங்களுக்கே அவங்க ஒருத்தரை அடிக்கிறதுக்கே இருபது டேக்குவாங்க எனக்கு எல்லா பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்துடும் இந்த அடிக்கிறது இந்த கத்தி இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் வயலன்ஸ் ப பயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காது வயலன்ஸு பட் எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை அந்த பிளட்டு அதெல்லாம் ஆசை தான் பட் கொஞ்சம் இன்ஹிபிஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பட் சார் வந்து இல்லை மேடம் நீங்கள் பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப நம்பிக்கை கொடுத்தாரு பட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் கம்ஃபர்டபுள் ஆர்டிஸ்டோட
சண்டேன்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து அதான் நேட்டிவிட்டியில் என்ன பண்ணுவாங்க சண்டையாக போடுவாங்க லேடிஸு வச்சு சீவிடுவாங்கல்ல அந்த சீவுறது இருக்கு இல்ல சார் தமிழ் வருஷன் வேற தெலுங்குலையும் சொல்ல முடியல அது மதர் லாங்குவேஜுங்கிறதுனால அங்கே கோர்ட்டு கேஸு இந்த மாதிரி நிறையா இப்போ எம்எல்ஏ தண்டுப்பாளையம் படத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு கேஸ் போட்டாங்க தண்டுப்பாளையம் கேங் போட்டாங்க இது மாதிரி ஊருக்கார போட்டாங்க நான் ரொம்ப ஃபைட் பண்ணி தான் அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணேன் நான் படம் ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப அது ரிலீஸ் ஆகுதோ இல்லையோ அப்படிங்கிறதுல தான் படம் ரிலீஸ் பண்ணேன் அந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்குது மதர் லாங்குவேஜுங்கிறதுனால சரி இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம என்ன படம் எடுத்தாலும் அந்த கேங்கு அதை தான் நினச்சிக்குது நம்மளை எடுத்து தான் நம்மளை வச்சு தான் படம் எடுக்கிறாங்க நம்மளை வச்சு தான் படம் எடுக்கிறாங்க அதனால் நாம் இந்த இன்னும் சில விஷயத்தில் ஓப்பனாக சொல்ல முடியாது அது வேறு மாதிரி போய் கடைசிக்கு எங்கேயோ டர்ன் ஆகும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரியல் இன்சிடெண்ட்டாக பேஸ்டு தான் சினிமேட்டிக்காக இருக்கும் இது இங்கே வந்து யாரும் ஹர்ட் பண்ணுறதாகட்டும் யாருக்கும் இது பண்ணுறதாகட்டும் அது அது கிடையாது ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல மெசேஜ் அது சொல்ல போனால் இப்போ நம்ம பக்கத்து வீட்டு இருக்கிறோம் எதிர் வீட்டில் இருக்கிறோம் எங்கே இருக்குது எத்தனை எவ்வளோ இன்சிடெண்ட்ஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி போலீஸ் நிறையா கேர் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க எவ்வளோ தான் கேர் எடுப்பாங்க எல்லாருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒரு போலீஸ் செக்யூரிட்டி கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாது அது நம்மளை நம்ம பாதுகாப்புக்கிறோம் அதை நம்ம விட்டுட்டு எப்போவும் போலீஸை பிளேம் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதில் ஒரு மீனிங் இல்லை ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்மளை எப்போ ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இந்த விபத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வரலாம் ஆபத்துலேருந்து வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒன்று சொசைட்டிக்கு உச ஜாகிரதையாக இருக்கணுங்கிறது இன்னொன்று இந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இல்லை நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சார் இது வந்து படம் வந்து சாப்டர் ஒன்றில் எண்ட் ஆகுறதில்ல சாப்டர் ஒன்றில் மேடமில் இருக்கிறது இது லீடு இது சாப்டர் டூ தான் படம் ஸோ இதில் ஒன்று க்ரைம் பேஸ்டாக வந்துருக்குறோம் சாப்டர் டூவில் வந்து இன்னும் டெப்த்தாக போகிறோம் அதில் என்ன என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலாக அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து உண்மை சொல்ல போனால் ஒரு ரிவீல் ஆகாத சொசைட்டிக்கு தெரியாத ஒரு உண்மை சம்பவங்களை இந்த படத்தில் நாம் காமிச்சிருக்கோம் So we are here for Dandupalyam shoot and uh, uh, different on our character is in there, something that I have not done before, totally opposite to what I have done I would say. There is a negative shade in there, but uh, I think uh, chapter 2 is not in there, but uh, in the first part me and Vanita, we, it's like you know our introduction the first part, right? So, Uh, it's a good experience uh, two day shoot tha but uh, we are really enjoying it and uh, <laughs> <laughs> something <laughs> yeah something different yeah na it's it's very different or very very different experience nam normal character pannum bodu you know how it is you know the casual uh, shoots are there but uh, we've seen uh, the uh, that uh, the draw feel that we have to give other it is scary it is you know something that we <laughs> we have we make fun of also on the sets but uh, it's coming out well i'm very happy to be part of it and uh, lovely to work with vanita i think yeah this is the first time we're working together we've known we, each other for quite some time and um, amazing team women alla pandranga and director is uh, doing really well i'm quite impressed with the shots taken by the cameraman and uh, of course the producer is also um, there on the sets he's always very supportive um rest i think or uh, the uh, once we release the trailer uh, we'll be able to talk more about yeah. it um romba adaki vasikranga nane paathu bayinditen ha sonia va idu yaba avlo irukku ulle avangalukku and opportunity dhan kedaikala nenikira to show this much of uh, performance in the type la i was very much impressed and uh, she is really other i was just saying that you know it's very difficult to find uh, lady co actors who can actually cooperate without any ego and without the uh-huh. romba kashtam so and the vidathile vand i think yeah, we are having a lot of uh, fun, <laughs> fun on the set sama <laughs> okay but prema sir enna nu solana na personally sonia garwal madam ku nama 
வனிதா மேடமுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரு நாங்கள் மைண்டில் வந்தது இந்த கேரக்டருக்கு வந்து மேடம் ஏன்னா இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணணுங்களே மறுபடியும் காஸ்டிங் பண்ணால் அந்த ஆடியன்ஸ் அந்த திரில் இருக்காது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு பர் ஆர்டிஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணால் அப்போ தான் மேடம் வந்தாங்க அப்புறம் மேடமுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஏன்னா மேடமுக்கு இங்கே நேட்டிவிட்டி யார் அவங்களுக்கு தெரியும் அது குவைட் ஆப்போசிட்டாக வேணுங்கிறப்ப தான் வனிதா மேடம் வந்தாங்க ஸோ சொன்னதையுமே ஒரு என்கரேஜ் ஃபுல்லாக சரி சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க அதுக்காக ரெண்டு பேருக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் தேங்க் யூ வெரி மச் அப்புறம் சார் ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு நல்ல படம் எடுத்துருக்கிறோம் தயவுசெய்து நீங்கள் எல்லாம் கூடவே இருக்கணும் எங்களெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணி ஒரு சக்ஸஸாக எங்கள் சாப்டர் டூ போகிறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஒரு வழி காமிக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்ஸ் எல்லாட் தேங்க்யூ தேங்க்ய